Здорово! Добрый день, мы продолжаем проходить Never Winter Nights. Находимся все там же, район полуострова, тюрьма. Тюрьма пуста, хотя, в принципе, а, заключенные здесь есть, но они свободны. А, как мы с вами помним, так, подойдем к нашей подруге, нашей наемнице Шервин. Так вот, как мы помним, местный надзиратель, самый главный, так сказать, а, тюремщик, надсмотрщик, он а, по неизвестной причине, во-первых, убил свою сестру, леди Танглбрук, или не сестру, а, в общем, родственницу, и освободил всех заключенных. Конечно, заключенные были этому рады, потому что они могут опять творить бесчинство кровавое, но обычные жители, стражники и охрана были этому абсолютно не рады. Будем разбираться в решении данного вопроса. В этой части вполне себе возможно, наконец-то мы доберемся туда, куда надо, а именно до этого надзирателя Элифин так его зовут. А, как минимум мы встретимся с его правой рукой. На него работает полуорг, с которым будет очень тяжело справиться. Что ж, наш инвентарь не менялся. Сапоги реакции, перчатки дисциплины, пояс борца, кожаный доспех и, конечно же, сигира. Мы готовы нести свет в конец тоннеля. Как мы с вами помним, здесь спрятался один из местных бывших э, стражников. Откроешь? В принципе, можно было этого не делать. Ну ладно, раз уж попробовал. Дело сделано. Спасибо тебе, Шервин. Скорее всего, здесь, э, как и на предыдущем этаже, можно будет открыть все с помощью какого-то рычага. Ну да ладно, раз зашли, почему бы не воспользоваться? Э, мы с вами будем искать противников. Я знаю, что они здесь есть. Тут даже есть противники маги. Ну, как минимум, вот здесь. Подсветка, волшебная подсветка ничего не дает. Э, кто тут? Я перережу тебе глотку! На! Ни за что! Упс. Я не то нажал. <свят> да. Очень быстро мы с ними разобрались. Это что-то наподобие карцера. Так, вот дверь закроем. Не хотелось бы, чтобы Шервин пострадала. Мы, как помним, в прошлой части ее очень быстро убили. О. Но она не хочет ходить в двери. Это странно. Призывает существо. Не знаю, что делало это в кармане маленького полу... Вот этого получеловека. Да, мы уничтожили их всех, но понимаем, что это еще не все. Вот еще партия. О! Блокировал. Мой великий двуручный топор. Я выпью лучше. Можно было не пить. Ну ладно. Слушай, Шервин. Ты хоть иногда стреляй, а? Стреляй, стреляй, можно. Разрешай. Как мы видим, дверь а, под, так сказать, защитой. Шикарно, нас немножко обездвижили. Но это не страшно. Мы идем тем более в... А, нет. Здрасте. А что вы делаете на складе? Интересный вопрос. Шикарно. 
У них было, видимо, какое-то тайное собрание, я не знаю. По-другому это и не назовешь. Согласна. Что, откроешь, что ли? Я буду рад. Да ладно, смогла. Шикарно. Хоть не придется уничтожать этот сундук. А, и здесь нельзя отдохнуть. Это плохо. Так, ну что ж, давайте забежим туда, где будет больно. В принципе, карту немножко поменяю. В центральный район зайдем. Да. Я тору тебе голову и сделаю из нее бурдюк для питья. Умря! Я раскрою тебя череп! Нет. Я раскрою тебя череп. Красивая защита. Умри. Кстати, эти заключенные покруче будут. Что тут со мной делает нехорошее? Силу уменьшает. Вот зараза. Класс защиты это у нас за счет нашего спецнарука. Ты умрешь. И теперь ты. Отлично. Я иду к тебе, лодочник. Нет, ты умрешь. Отлично. Молодец, Шервин, девочка. Сейчас мы его убьем. Сбежавший чародей. Все еще облаченный в обрыве своей тюремной робы. Преступник выглядит злобно. Ему нечего терять. Сейчас, сейчас, потеряет свою жизнь. Ну что, друг с любезной, что-нибудь есть? Есть. Так, большой лук. Ну, на продажу потянет, в принципе. Чем мы здесь можем поживиться? Два стола. Вон там есть опасные сундуки. И вон еще. Еще парочка. Самое главное, мы можем отдохнуть. Ладно, сундуки потрошить не будем. Я думаю, это не очень интересно смотреть. Мы повоюем. Запомню, что здесь есть сундуки. А, в них все равно ничего интересного не будет. Там будет просто а, так называемые... Эти... Как их называют? Ништячки. Назовем это так. Согласна. Слышь! Ломай! Бей, круши, ломай! Девять! Давай! Давай! Критом. Ну -мо. Ну это железная дверь, что мы хотели. Так. Да, и у меня уже все улучшения спали. Это сразу чувствуется. А может быть не надо ломать дверь. Может быть стоило просто подойти и вот там. Um, у двери у, у трона там был какой-то переключатель если бы я его дернул скорее всего стало бы как надо это спуск вниз uh -huh. понятно здесь мы еще не все посетили по кроме вот этих э -э тюремных конурок где могут находиться еще Какие-то ништяки, опять же, ну, если обворовывать местных мертвяков. А там еще должно быть что-то наподобие... О, ну да, конечно. Вот теперь... Раскрою тебя череп! Не, ну серьезно, лук, мне кажется, собирать имеет смысл если я уже буду без записи это делать, потому что там просто лут. Так, я же помню, что где-то вроде бы как должен быть противник, очень серьезный противник. Может быть, ты тут? 
открывай дверь. Да нет. Здесь опять просто отряд бомжей. К бою! Стопни! Я дарую а вот тебе как Дело сделано. Ничего, ничего, сейчас мы подправимся. Дело сделано. Согласна. Дело сделано. Да, вас глаза не обманули, она открывала один сундук дважды. Вот дурочка. Вот тут так делает. Так, понятно, где-то враг. Я его пока не вижу. Но мы на него напремся точно. Вражок. Ясно. Где-то, в общем, враг прячется. Хотя, вроде бы, как мы видим карту. Так, давайте-ка. Нет, наоборот, вот сюда сделаем. Тут, вроде бы, как все зачищено. Нам осталось только идти сюда, в лестнице вниз. Все остальное это просто камеры. Камеры, где сидят заключенные. Ну, сидеть должны. Я как и говорил, то есть мы их будем открывать уже без записи. Потому что там ничего интересного, просто сбор а, каких-то ништяков. А здесь никаких ништяков не может быть по определению, потому что это тюрьма. И здесь, скорее всего, лежит просто, ну, немножко золота. Может быть, зелье лечения. И все. Больше здесь ничего нет. Мы с вами идем вниз. Тут, как вы видите, два спуска. И вот, э, вот эта вот оплавленность, вот, к которой я подхожу. Мне кажется, она здесь неспроста. Скорее всего, здесь была ловушка. Так что я пойду в эту дверь. Шикарно. Заходим. Казематы. Нам про них говорили, что здесь живут отпетые негодяи. И это действительно так. Умри. Так. Идемте. Вот тут очень плохо видно все, так что придется иногда факелом пользоваться. Ясно. Будь я полуорком, владея темным зрением, или недоросликом, дворфом, я бы спокойно здесь все видел, было бы для меня все как днем. Но учитывая, что я человек, на глаза я слаб, соответственно, вот так вот. Приходится... Ага. Враги! Нет! Теперь мой черед! Ну кто на меня? Нет, никто. Сейчас мы вынесем дверь и сделаем сюрприз. Да, такое тут тоже бывает. Зря разогнался. Он, кстати, тяжелый кистень. Мы можем посмотреть, как это выглядит. Сейчас как-нибудь встанем, чтобы вы поняли, как это выглядит. Не очень, кстати, красивая моделька. Вот так о нем пишут. Изначально сельскохозяйственные приспособления для вымолота зерен. Тяжелый кистень состоит из 4-футового деревянного деревка, присоединенного цепью или петлей к тяжелой или шипованной ударной части. Ну да. Вот так это выглядит. То есть, видите, не похоже на кистень, ну, нисколько. Ну, им видней. Ладно. Факел возьмем. Да, зараза, не хочет отдыхать. Ладно, выпьем зелье. Немножко восполним хитпоинты, потому что все-таки пострадали. Давайте пойдем вот к этой дверке. Сейчас аккуратненько ее откроем, надеюсь. Умри! Слушай, как вас много! Ну, 
замечательно. Это полезное зелье. Может быть, мы им воспользуемся. Ладно, пока ничего. А, здесь где-то должны быть небольшие склады, а, где могут находиться собаки. Вот точно не помню, куда нам надо, но точно не в центр данной комнатки, видите? А давай отойдем. Аккуратненько идем. Сейчас еще зараза сама попадет в ловушку. И ума хватит, она умеет. Карту зря убрал. Давайте ее просто снизим, чтобы она поменьше была. Да все, все. А, нет. Слушай, сколько вас тут? Вы посмотрите. Раз, полор. Два, три. Нет. Вы меня не остановить. А я сильный. Моя петелья. Моя рубить. Че так темно? Так, до вас горит этот цвет. Да рассеется тьма. Да, в этой игре а, тенью можно пользоваться. Это особенно полезно тем, кто играет персонажами скрытыми. На которыми я не люблю играть. Что у меня, видимо, руки не оттуда растут. Мне нравится играть бойцами. Особенно если это боец грубый, дикий, нецивилизованный. Варвар. Это вообще шикарно. Да. Я могу здесь отдохнуть? Конечно, нет. Сейчас мы, получается, все полезные навыки сольем. Э, ну, давай, открой дверь. Я тебя даже могу посветить. Хочешь? А, Дело ты смогла. Сделано. Молодец. Дай мне зайти. Опа! Фига себе! Это было внезапно. Сторожевой пес. Да что ты там наколдовываешь? Все уже. Иди сюда. Согласна. Бедная собака. Сейчас подлечусь. Шкаф. Дело сделано. Согласна. Иди взламывай. Хоть что-нибудь полезное бы было здесь, но нет. Всякая туфта. Можно мешок целителя тебе, спасибо. Так, у нас нет ожерелий. Давайте пока наденем эту медную хрень. Хотя бы меньше места занимать будет. И мы как бы варвар, мы любим блестяшки. Моя любить блестяшки. Пусы. Ножницы и так далее. <смех> Пробуем. Согласна. Взломала, шикарно. Ну что ж, дай пройти. Вперед. Ага. Я дару тебе голову и сделаю из нее бурню для пяти. Думаешь? Это было больно. Я его плохо вижу. Ладно, пока вами займусь. Так, похоже, Шармин достается. Убили, что ли? Мы смогли справиться, шикарно. Ладно.
что, Шарвин, досталось тебе? С полуорком справилась. Но, опять же, молодец. Жезл отрицательная энергия. Шикарно. Так, давайте-ка засветим, что здесь у нас есть. Нам, скорее всего, туда. Сундук трогать не буду, оставим его как есть. Я бы лучше отдохнул. Но здесь враги. Согласна. Так, и давай пока открывай, я тебя, наверное, подлечу. Как это сделать? Дело сделано. Отлично. Секирка. Дай мне зайти. О, нет. О, нет. Я вижу собаку. Собачка. Доги, доги, доги. Я дару тебе голову и сделаю из нее буржу для пяти. Большой пес. Большой пес не справился с нами. Ну ладно, раз такая петрушка. Что ж. Согласна. Я пока повзламываю. Взламывать нечего. Дело сделано. Дело сделано. А это? Согласна. Давай. Нормально. Польза от нее все-таки есть. Отдохнем? Нельзя. Враги. Эх, как тут темно. Вы посмотрите только. А. Согласна. Еще тут закрыто все. Печалька. Я тебя подсвечу. Ну. Ого! Увидите? Ловушка. Нормально. Вламываемся. Стоп! Вот зря ты так близко встала, дурочка. Хотя нет, повезло. <смех> Какие звуки она издает. Так, ладно. А, рычаг. Рычаг, рычаг, рычаг. А там, куда дверь ведет? А там дверь ведет туда, где мы уже были. М -м, не совсем ясно, куда нам нужно. М -м, вполне возможно, вот за эту рычажную дверь. Ну, как минимум, точно сюда можно идти. Вон, видите? И здесь что-то интересное. Враги! Блин! Не-не-не-не-не! Вот фигня! Слушай, приходи! Да! Нет, 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 нет! Ну давай в себя приходи, дурень! Черт, черт! Слышь, варвар, давай! Давай, 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 давай! Это был мега фейл. Как это в порядке? Господи, так нельзя. Мне очень жаль. Не прощу. Ладно, идем аккуратнее. Понимаем, что здесь все не так просто. Отдыхать здесь все равно нельзя. Хотя бы выпью зелье пока что. Если что, готовимся навострить ушки на макушке. Вот он, враг. Сильный враг. Зачем в меня стреляешь? Что, все? В уме сражаться я остаюсь. Так вы охотитесь за главным надзирателем, а? 
знаете, что вас ждет. Кто ты? Почему ты помогай, этот человек? Я Курдан Фенгт. Я был королем Казиматов, пока главный надзиратель не спустился сюда. Теперь он король, а я только его лакей. Король Ямы, почему гордись? Казиматы это то, что ты из них сделаешь. Лучше быть королем Казиматов, чем вообще не королем. Много ли королей вы знаете? Почему твой позволяй главный парень побеждай? Он может превращать людей в зомби, даже стражников, и меня тоже грозил превратить. Ты сказал, зомби-стражник? Вы скоро встретитесь с ними. Они там, в его логове. Защищают его, кормят его. Он сказал, что и из меня тоже сделает, если я не буду служить ему. Эм, а вообще можно их спасай? А, может. Вы сможете им втолковать, поговорите с ними. И тогда не будет места, куда эта тварь сможет перебраться. Она очень быстро вселяется в людей. Да может и так. Поговори с людьми, пусть они уйдут. А еще лучше убить эту тварь внутри главного надзирателя. Да побыстрее. Эм, тогда что внутри него? Ты видеть? Да, я его видел. Оно маленькое, размером с собаку и пахнет тухлятиной. Головы нет, только открытый мозг. Наверное, поэтому ему так нравится жрать мозги. Похоже на мозга Е, мозгу. Короче, головоеда, которого хотеть арбит. Я об этом ничего не знаю. Я только знаю, что главный надзиратель был сильный. А если эта мозговая тварь его захватила, значит она сильнее. Так что она очень опасна. Ладно, оставайся здесь. Я иду до главный парень. Я здесь не останусь. И если главный надзиратель убьет вас, он поймет, что я сдался вам и съест за это мой мозг. Я не хочу. Вам надо сразиться с ним и поговорить со стражниками. Чтобы они ушли и мозгет не смог перепрыгнуть в них. Да сделайте это, а я убираюсь отсюда. Ну и правильно, правильно, вали отсюда. А мы пока отдохнем. Что ж, победа за нами. Давайте осветим данную территорию. Я, блин, почему-то думал, что с этим орком будет сложнее драться. Ну, просто-напросто мы оббафались. Бафов у нас почти не осталось. У нас есть зелье совиной мудрости, зелье ясности. К сожалению, у нас нет увеличения силы и ловкости. Конечно же, я эти два зелья приму. Я не помню точно, какой из них защищает от воздействия именно этого самого животного. Но какое-то из них это делает. День в них главного надзирателя. 2084 день моей службы. Курдан Фенгт съел еще одного сокамерника. Заключение в камере одиночки – единственный выход из ситуации. 2085 день моей службы. Эмерник снова заснул на посту. Он получил выговор и был переведен на пост в складском помещении на первом этаже. 2086 день моей службы. Встречался в тоннеле с кузиной Леди Танглбрук. Бедная женщина практически всех знакомых потеряла из-за воющей смерти. И я практически никак не могу ее утешить. Ну ты ее неплохо утешил, пробил череп. Это как бы так. Последний довод. Теперь она точно уже не будет плакать. Нечем плакать. Головы-то нет, можно сказать. Ммм, сундук пустой. Согласна. Давай взламывай. Покажи мне мастер-класс. Дело сделано. Молодец. А тут? Начинается. Согласна. Давай. Проклять. Ясно. Не может. Так, защити меня, дура. И не парься, мы этот сундук потом сломаем, когда никто ничего не будет видеть. Да, секретное, так сказать, всламывание сундука будет. И что же мы будем делать? Давайте сделаем вот такой вид. Зайдем. И начинаем. Я 
Я тебя вижу, мразь. Капитан Элифин выглядит не так, сложно объяснить почему. Он двигается так, как будто изображает кого-то еще. Каждый шаг выглядит преувеличенно размаженным и делается как будто по принуждению. Ты боишься? А почему? Орющий вопрос. Стой! Это я от тебя должен убегать? Да блин, стой же! Я не могу попасть по нему. Где это животное? Меня не Я не позволю использовать... Понятно все. Сейчас мы их всех поубиваем. Лучше, конечно, с ним переговорить, мне кажется. Не пукай! А ну стой! Надеюсь, ты последний стражник. Невыносимо отвратительный мозгоед из Зоотердипа просто излучает зло. Вы не можете разобраться в его мимике, но только дурак подумает, что он настроен дружелюбно. Воистину. Я не позволю использовать себя. Да кто тебя спрашивает, маленькая несотнегодяйство? Ты умрешь. О, шикарно. Мозг мне вынесли. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Ну что ты делаешь, -мо? Оглушение. Так и знал. Вот так и знал, что будет так. А ничего, ничего, сейчас мы тебя убьем. Ага. Я оторву тебе голову и сделаю из нее бурдюк для питья. Вот теперь я зол. Он может только на голову воздействовать, соответственно, не страшно. У нас почти все закончилось. Зараза. Я дару тебе голову и сделаю из нее. Бурдюк для питья! Я не потерплю. Зараза! Ну ладно. Ничего, ничего. Так он и не страшен. У нас анти, надо сказать, шоковая защита. Очень много всяких э, бафов. Сами видите, у нас все в плюсе. Мы крутые. Тем более он уже почти не мертвый. Хотя его удары достаточно сильны. Сейчас выпьем. Пушку. Отлично. Так, немного защитных навыков сбросилось. Но ничего, ничего. Я тебя все равно вижу. Не нравится? 
Moro. Наконец-то смертельное ранение. Осталось ему, в принципе, недолго. Ну и нам тоже. Как много. Два защиты увеличен. Не смей прятаться. Ху -ху 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 -ху. Хороший босс. Давай, 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 ударь. Сильней. Ты можешь. Варвар, у тебя секира. У него лапа. Все, печалька. Ну же. Убей ты уже наконец эту мозговую штуку. Маш. А это что такое? Мудрость увеличена. Я же мудрый. Давай. Наконец-то. Иху. Здорово. Так сказать. Ура. Мы с вами победили. Аллилуйя. Мы с вами это сделали, да, наш персонаж нам отдает честь. Вот такой вот мозг мозгоеда. Часть его мозгоеда – существа, практически целиком состоящего из мозгового вещества. Это животное было одним из четырех существ, привезенных из Уотердипа в качестве компонентов для могущественного заклинания, исцеляющего воющую смерть. Его немедленно нужно доставить Леди Арибет. Окей. Забираем. Собственно, мы победили... А, так сказать, частично мы уже приблизились к Великой Победе. По крайней мере, воющую смерть мы сможем разогнать. Это, кстати, тело. Накрытое, так сказать, тряпкой, чтобы никто ничего не видел. Вот, собственно, а, то, как я буду обчищать сундуки, я думаю, можно это оставить за кадром. Это ничего интересного нет. А, я схожу до стражника, в принципе который остался у нас, э -э ну, там, выше, на пару этажей, мы его отпустим. Хотя нет, давайте так сделаем. То есть я до стражника дойду, э как я его буду отпускать, чтобы он возвращ возвращался обратно, сдавать э -э квесты, э -э так сказать, местной э -э начальнице ополчения тоже будем вместе с вами. А уже в следующий район, район доков, мы пойдем уже э в следующей части, это точно. Ну, там уже. То есть сейчас точно делать ничего не будем. За кадром останется только чистка данных подземелий. Если я найду какой-то интересный предмет, там, книжку, к примеру, да, интересную, какую-то вещь, шмотку, э, оружие интересное, там, плюсовое, конечно, это покажу. Ну, а если там будет просто пара золотых монет, мне кажется, это не очень интересно. Ну, вот. Так что здесь пока все. Спасибо за просмотр. Увидимся. Всего доброго.